是不是闷了？我不闷，你不用关照我。真不闷？不闷就好。这几个呢，都是我很多年的朋友了。看着大家其实是在这儿吃吃喝喝、侃侃大山、吹吹牛，但实际上，是种难得的放松。每个人看着是云淡风轻，但实际上呢？每个人身上都背着很重的担子，都不容易。我能够理解。真能理解啊！理解。谢谢。姑娘来了啊！今儿吃点啥？白粉炒面。加点什么？加鸡蛋，加里脊，加火腿王中王。加鸡蛋，加里脊，加火腿王中王。好嘞，稍等啊。你小子日子过得挺好的呀，干嘛打架呀？出去没准就没女朋友了啊！不是，是我揍那人，他欺负我女朋友。哪位啊？说话呀，王建军吧？啊，你谁啊？我李阳儿子。我我不认识你。等会儿，哎你，我爸。跟你有什么勾当，我不管啊！但是你明儿必须得给田叔打电话，就是卖你房那人，告诉他这房子你不买了。我定金我都交完了，怎么不买？五千是吧？我给你六千。我听不懂你在说什么，你让一下，我要回家啊！哎哎，你要干什么呀？我告诉你啊，别跟我这装傻、啊！我爸给你打电话，我都听着了。他说让你说什么？你爸啊，打什么电话啊？张口爸闭口爸，你是不是有毛病啊你？哎，站好了啊！那行，女朋友就保住了。当然是我爸支持了。啊？那就不好说了。哎呀，也不知道这老叶子找没找我女朋友。老叶子，接待放贷的，找人他是专业的，放心吧。但愿吧，一放贷的，我能信他多少？风十三号，行。小天儿，啊，我想跟你商量点事儿。怎么了？你也看到了，我最近生意很一般，我就想说，这客厅加主卧就够用了。你想把次卧退租啊？是，主要是我看你整天睡阳台，醒的也挺不舒服的。嗯，不，不用不用，我我住阳台挺舒服的。哼，我主要是最近手头有点紧。那我再找个租户一起分租吧。好，那谢谢你啊，谢谢谢谢。没事。小田，嗯，你那个搞笑的男朋友呢？跑了。跑了？为什么呀？你就看那高低床，像是经得住爱情的样子吗？我现在手脚并用，忙都忙不过来，哪里腾得出手去抓他呀？就非得要房子？对，非得要房子。房子就是我的命根子，男朋友会跑，房子会跑吗？对不起，我受到你的伤心事了。啊，没关系，除了房子以外都是伤心事。因为房子我还跟我的好朋友吵了一架呢，人一旦有隔阂，就再也靠近不了,了。
已经到了。李木佳，女士，你们预约不能进来的。你别跟着我，李木佳，谁能跟我说一下李木佳去哪儿了？先冷静一下，女士。李女士，李律师，啊，没事。李木佳，都是你给我出的馊主意，为了赚点律师费，先教唆我离婚，再怂恿我不要离，去搜集什么证据？现在好了，老王连生活费都不给我了。你让我跟儿子喝西北风去吗？啊，你是来帮我还是来害我呢？李女士，你有没有职业道德啊？李女士，之前你哭的时间我已经给你免费了，现在你闹的时间我必须如数计费。你怎么就知道计费？我，我投诉你，吴律师，吴律师，吴律师不在，那是他办公室，你看。那我还没处说理了是吧？有，你要投诉我是吧？投诉我去律协，我可以带你去，律师协会。走啊，走就走。你把钥匙给我吧，你不认识地方。进,进来，王总。怎么样？林小月那头也请了律师。我说怎么不愿意离婚？原来是背后有人给出主意了啊！还是金达的律师。谁啊？叫李木佳。李木佳，走了。您别担心，李木佳就是个低年级律师，我对付他绰绰有余。你知道这个小姑娘背后的人是谁吗？谁呀、啊？李光。我的天，这么巧啊！你先去忙吧。哎，李总，哎，是我。出了点小状况。你这是带我去哪儿啊？不是去律协吗？你不认得路吗？不去律协了，你就告诉我，你在哪家健身房、美容院、电歌房办过卡？什么意思？不是没生活费了吗？总得生活下去吧。我只需要你把跟我耗的劲头拿出来，跟我一起去解决问题。律师是帮你解决问题，不是帮你排解情绪的。你不用跟我哭，不用跟我闹，我只需要你跟我一起面对问题，好吗？对不起啊，唐教练。啊，因为我要搬新家了，嗯，来上课呢就不是很方便，就想把卡退掉。林姐，咱们是连锁的，北京有好多家分店呢。您新家在哪儿啊？要不然我去找您。离这儿挺远的，在金龙湾那边。那太好了，金龙湾咱们那儿有店，还是旗舰店呢。嗯，旗
其实还没定呢，我还在找。得拿了您的退费，才能去租房子。唐教练，人都有难处的时候，具体原因您就别问了，退卡就行。行，那二位稍等一下，我马上去办。谢谢。你家，你就给我留点面子嘛！我，我已经够可怜的了，他们一会儿肯定得在背后议论我。出了这个门，电话一删，谁都不认识谁，就别惦记面子了。你把你的伤心、委屈、眼泪全都留着，一会儿去美容院跟他们哭。我听同事说，他们家挺难搞的。哟，林姐姐今天过来了，还带朋友来了。今天做什么项目啊？退卡，哎呦，林姐姐，您当初办卡的时候不都跟您说了吗？我们这儿退卡呀是要收取百分之二十五手续费的。您看您这刚没用几次，这不划算呀，是不是？你真当你自己是富婆啊？几万几万的往里充，你看现在要钱费劲了吧？哎，您这怎么了？这是？来来来，别哭别哭，有有什么事您慢慢说。你别劝了，越劝越出事儿。这出什么事了，林姐姐？你们手续费的规定有写到合同里吗？有啊，您稍等啊，我给您找一下。啊，这儿呢，你看，我们这儿都写的挺清楚的，是不是？就这条。你这合同没有齐奉章啊？齐奉章，好像我们忘了盖了，回头我给您补一个啊。另外，消法规定，经营者不得以任何格式、合同、通知声明等方式，做出对消费者不公平、不合理的规定。我说这位女士，您是来找茬的吧？我是林女士的律师，律师一般不找茬，律师一般直接起诉。不是，林姐姐，您看您怎么还带个律师来呀？您这什么意思呀？我遇到坎儿了呀！哎、我我怎么去单位会费劳工税？哎，我打死也不在你这充这么多钱呀！你都不给退卡、啊，退退，我给您退好吧？您看这来回来去的人，能不能不离啊？也不行，为什么？怀孕了，双胞胎，老总，你说这该怎么办？吴律师，嗯，怎么办？第一，尽快离婚；第二，一定要安抚好林小月；第三，也是最重要的，第一轮融资成功的消息一点都不能漏出去。听到了。知道了，我我现在马上就回家，跟林小月谈这个事儿啊，你放心，告辞，告辞了。什么玩意儿？这事儿怪我，当时投王能量的时候忽略了他的婚姻状况。吴家很聪明，这事儿但凡他查到什么蛛丝马迹的话，一定会代表林小月出头，那样的话股份就会被冻结。恒达就错过了最佳的上市时机。那我们尽量把工作都在前头，让他多赔钱吧。也只能这样，要不然呢？吴律师，有没有可能让李木家按咱们思路走？你觉得呢？没这可能。两张卡，退了五万多，够您生活两个月了。坚持住啊！嗯，谢谢你啊，穆佳。你不用谢谢我，谢谢你自己，没有沉浸在自怜的情绪里无法自拔。加油啊！嗯，我加油，我拿到五百万，绝不离婚。妈妈，妈妈，妈妈，饿了吧？妈妈给你做好吃的了啊！嗯。哎，妈妈，你怎么也来了？妈妈。哎呀，儿子，哎呀，亲一下。嗯，公司有个会临时取消了，我就过来接一下儿子。走了，回见。想爸爸没有？想啊。毛毛，喝口橙汁，休息一会儿啊。时间差不多了，别玩了。我不，我还想再玩一会儿。毛毛听话啊！毛毛，听妈妈话，上楼写作业好不好？爸爸陪你。嗯，好。来。
，来，哎呦，小心点啊！哎，走喽，上楼写作业。喂，小月姐，李律师，王东亮回来了，孩子见到他很开心。那你也挺开心的吧？每个孩子都是爱爸爸妈妈的，欣慰吗？是啊，但我更多的是害怕。我不知道接下来要面对什么。我知道，对于他接下来说的话，你可以哭，可以笑，可以有任何情绪，但记住，千万别表态。做什么决定的时候，就是需要考虑一下。好，我知道了。他来了，就这样。对不起啊，我让这个家散了。这些年一直忙工作、啊，忽略了你跟妈妈。孩子刚生下来的时候，就这么大。刚才我背他上楼，差点没背动啊。为什么非要离婚？就这样过下去，不行吗？小月，我知道你请了律师，律师跟你说什么我不知道，但是我要告诉你，公司的繁荣是表面的。现在原材料一天一个价，订单只要晚出货几天呢，就是一个赔，所有的贷款都压得我喘不过气来。那怎么办？你别看我现在活得人模狗样的，资金链一断，我连狗都不如。现在唯一的方法就是抽签，搞一大笔钱，去赌。如果赌输了，那就整个身家性命都要搭进去；如果不赌，咱们家恐怕这个月都停。之前我不愿意告诉你这些，是因为一你帮不上忙，二我也不想让你跟着担心。但是现在到了我必须选择的时候，所以我才狠心提出来跟你离婚。我得把你从危险当中给摘出来。你怎么不早说？我还以为是……我身边是有人，一直都有。但是我要告诉你的是，那些都是逢场作戏。你是我太太，还跟我生了儿子，能避吗？离婚不离家，咱们一切还照旧。你依然还是王太太，生活费我都给你，那一百万我也可以给你。但是你记住，一定要存得好，因为公司一旦有任何变故，这一百万就是咱们全家的傍身钱，明白了吗？老王，那个……我知道，我知道。我跟你说了很多，要让我考虑很多，对吧？但是咱们是夫妻啊，你给我生了儿子，我怎么可能会害我孩子的妈妈呢？小月姐
，你跟王诺亮那边谈的怎么样了？百万的补偿金，每个月三万的生活费，他愿意继续付，还愿意离婚不离家，一切保持原样。林姐，我只提醒你一点，离婚不离家也是离婚，万万慎重，不要着急做决定。你看这个房间也挺敞亮的，方方正正的，装修也挺好的，是吧？两千五不能再低了。那那我再考虑一下，好吧，姐。好，那我就先走了。嗯、然后有什么我再给您打电话。好的，好，嗯，辛苦了，姐。哎，没事没事。慢走啊，拜拜嗯嗯嗯，再见。小田，哎，周哥，你怎么在这里啊？我现在住您对门，我前阵子刚买的。嚯，小婷，你太厉害了！看来做中介蛮赚钱的呀。嗯，您要不进来坐坐？啊，不用。可惜了，我们做不了邻居了，我的房子也要卖。啊，我来啊，就是跟租客打个招呼，让他准备搬家。周哥，你您要不改天再来找我？一会儿你帮着我说说。不是他，他都不一定在家呢。行。嗯，周哥，您是要提前收房是吧？呃，要卖掉房给儿子买婚房，真是不好意思。不过你放心，违约金我承担的。哦，那没问题。这样，您也得给我一个月的时间，让我出去找房子吧。这样，我们两条腿走路，我带人看房，你找房搬家，同时进行。哦。嗯，那恐怕不太方便。要不然您等我搬走之后，您再带人来看房子吧。那你明天就搬走吧。女人方便与己方便，我都同意付违约金了，同意给你一个月时间找房，你还要为难我，那对不起，我只好霸道点了。我没为难您吧？那我们就按合同办事儿。什么合同呀？啊，你还精英人才呢，这什么素质呀？小田，这就是你给我找的房客是吧？啊，不是周哥，您先别急，您不是给儿子办婚房吗？这喜事儿、啊、呀，别弄得不开心了。给他，我不是给儿子办婚房。我是给儿子还债。你好，是中介吗？我想租金额湾最小的户型。金龙湾的小户型呢，还是比较好出租的。这边是朝南的客厅，然后里面是主卧。怎么样，李小姐，还不错吧？嗯，感觉还挺好的。那当然，这些家具啊，都是房主从国外拉回来的。这可不是为了出租而配的便宜货。哎，李小姐，我这边还有一套，装修的也不错，价格呢还能比这个便宜一点。啊，不用了，就这套吧。这上面是易碎的，您小心搬。啊，行，好嘞。啊，这个茶几不用搬了，留在这儿。哎，行。搬了这么多次家，终于能在自己家里吃饭了。穆佳，等你搬到你的梦想之家，咱们不仅在家吃饭，还要在家开 party。好，那期待这一天早日到来啊！祝你成功，成功！等等我发达，来，拜拜，拜拜。快交个朋友，交个朋友。
办好啦。嗯，都办好了。嗯，我新租的那个房子可以拎包入住，我就给你留了点小家电，还有家具什么的，你回头空里自己过去搬就行。那个钱我会尽快还给你的。不着急，你说这干嘛呀？好好的，坐。穆佳。你也好好的，再见。咱们看看谁先住进金龙湾吧，来。范晨林科从小就教育我，说有力气不能攒着，要动起来的。李小姐，这东西能搬了吗？哦，可以了。我终于搬进自己梦想的房子，以后我也要买金龙湾，我也要搬到这边去住，我永远跟你做邻居姐，你这裙子也太好看了吧！哎呀，我的这些裙子呀，终于能挂进我 Dream House 的衣柜了。虽然是我租的，这房子租金多少钱？一个月一万，房东一分钱都不降。一万，那一年就是十二万。田小姐没拦着你，她肯定得说你钱多烧得慌，有这钱都能买房了。现在不买房，一年全白忙。我跟蓉蓉吵架了，为什么？他资金周转出了点问题，让我跟黎光借七十万，我没答应。你做的没错啊，可有些时候他就是不该跟最亲近的人讲对错的。我明明有其他变通的方式，结果我还是特别坚决的拒绝他。他又不是我的当事人。他是我最好的朋友。现在虽然还都笑嘻嘻的打着招呼，但是心里都明白，我们跟过去不一样了。你们过去那么好。都是这个世界上的一颗尘埃
是大多数人的一团印象，是几个人的一个烙印。你看我，虽然住进了我梦想中的房子，却把朋友弄丢了。为什么要租房子呢？为什么不能住我那儿呢？那你为什么要打电话呢？住这么近就不能来看看我？你等着，我现在就回去找你算账去。那我等着。李总，嗯，顺利吗？顺利。啊，来不及了，今天赵总的局。先回金龙湾。不是，请的是周老。先回金龙湾。你还真来了。不然呢？再摸一下我的小窝。还没收拾呢。没呢。嗯，拿给你的。什么呀？破产。无锡的呀。嗯，谢谢。你们家同学怎么了？事情有点不妙。嗯。我出差七天，我发现每一天都比前一天更像。走，赶紧去。那会儿不行，还有个局，我得先赶过去，晚点回来给你算账。啊，那你去吧。拜拜。好了，走吧。嗯，拜拜。拜拜。基金现在要投我们，希望我们出征二三线的城市。那，你的顾虑是什么？现金的效率，想要加快现金的运用和流动呢，我们势必要关注每一个项目的开工和开盘的时间、回款还有现金调度，而且必须要以天为单位，任何一个时间节点不能出现任何的错误。这非常困难、啊。嗯。那还相当刺激呢，是挺刺激的。反正现阶段的房地产行业呢，就是一个高利润和高风险赛跑的行业。李光啊，赛车的关键技术是什么？刹车。只要你掌握了这项技术，你就可以尽情的跑。嗯嗯。那李总，什么时候出发？叫上我们兄弟啊，莫总啊。这十处敲锣吧，九处都有他。<笑>哎呀，挺好。那接下来我们是不是要提前布局一下产业链啊？这个我心里有数。哦，好，那就好。啊，对了，上次我给你推荐的那个亨达铝材啊，财务报表很漂亮，值得投。但是他这个老板啊，现在跟老婆闹离婚呢，这事儿不知道什么时候能落地儿。李光啊，不妨操作一下。或者加速离婚，或者保全。明白，周老，明白。喂，李先生。哎，忙着吧？要不要兜兜风啊？现在吗？我一会儿去接你。那行。小周啊。一会儿你先回去，我这有点事儿嘛。好的。李总这么严肃啊，叫我出来开会。开个小会，了解一下年轻人的思想动态。那你今天没喝酒啊？今天请了一个资深的律师，他不喝，其他所有人都没有。你说一个人要怎么才能做到我不喝酒，大家都不喝酒？要深耕一个领域，不断失败，不断努力，偶获成功，继续努力，持续成功，仍旧努力，心无旁骛，一心一意，日复一日，年复一年。又开始上课了，<笑>说的对不对？对，我确实就想成为这样的人。我也想
。闪什么闪呀？没看着卸货了吗？等会儿，着什么急呀？这人怎么这样？没事，我们等会儿。大家都慢点啊！开豪车有什么了不起的？这人在调戏，大哥。嗯，我看出来了，是有点过分。要不，再忍。上次在售楼处的时候，你威风凛凛的，现在你又让我忍。你现在在车里边，吹着暖风，听着音乐，还有我这么一位体贴的大叔陪着你。他们呢，都这个点了，还在辛苦干活，所以你要让着他们。那我觉得你说的不对，又不是谁弱谁就有理。不要一根筋嘛，一个力气很重的人呢，是很容易失控。为了一口气，你打一架，再受个伤，这值得吗？更重要的是，你数数几个人啊？一、二、三、四，我肯定打不过他。那倒是。嗯。刚刚那个人呢，可能是在别的什么地方受了委屈，正用这种方式在发泄他的情绪。你包容他。他或许永远都会记得这一刻的善意。哎，你想一想啊，其实我们和他们相比呢，真的很幸福了。所以，不要吹毛求疵，要得饶人处且饶人。那要是你得饶人处且饶人了，莫大件事就不会成悲剧。到底还是律师，以我之矛攻我之盾啊！得饶人处且饶人这句话呢，不适用于施工方。因为他们用劣质的食材，不仅仅伤害了开发商的利益，更重要的是，他让整个项目存在安全隐患。所以，大是大非，要讲法；小对小错，要讲情。横也有理，竖也有理，但我不同意。有些时候，你眼里的小对小错，在别人眼里可能就是大是大非。那你比如说，我现在打的这个离婚官司，对，这官司打输了，对别人没有任何影响。但对我当事人来讲，就是天塌了。嗯，这个案子啊，你最好别碰。我是代理律师，我怎么可能不碰？这案子是有什么问题吗？水很深。有多深？呛着你呗。你看看。耿哥，明儿您出去，能不能帮忙给我女朋友打个电话呀？打电话说什么呀？说你在里边吃不好，睡不好啊？哎呦，不是，您就告诉他说我出去旅游去了，过两天回来。啊？合着你女朋友都不知道你进来呀？我也不知道他知不知道。反正我是准备打死也不承认。你旅什么游啊？发什么心啊？都三十连了，你就算进去了，假话一定得掺和着真话说。不是大哥，我让您怎么说，您就怎么说，这不是俗话说的好，劝和不劝分吗？得得得得，我全当记得了。哎，行，那我把手机号告诉您啊，您背一下。哎哎，你为什么挂我电话？哎，你干什么呀你啊？我五千块钱定金我都不要了，你还要干什么呀？你是不是故意的？你是不是故意的？顾什么意啊？我故意送给你钱是吗？啊，我有毛病啊，我吃饱了撑的呀，你松开！我就有毛病，啊，你先不说清楚，你别想走。小平，小平，怎么了？这怎么了？说说话，还打起来了？你放手！李万兵都进去了，你也想进去吗？李万兵进去了，我都为他开瓢了，他能不进去吗？这王八看驴斗争，天生一对女俩，不是这怎么着慢慢说。你好，警察同志，我想问一下，有没有一个叫李万兵的人，他是不是被拘留了？您是他什么人啊？我是他女朋友。女朋友不行。不是我，好几天没有联系上他了，我我也不知道他在哪儿，我就是想得直系亲属才可以，像父母啊。
，爱人啊，亲哥哥、亲弟弟这样的关系，我才可以告诉你。那麻烦您通知他，出来第一件事情就去领证。林小月的离婚案进展的怎么样？哦，还在谈判。是这样啊，李总呢，收购了一个园林公司，要尽快做尽调，所以我打算派你过去。那金磊呢？他比我有经验呀。你这孩子怎么这样啊？那蛮奇怪的啊！人家听到这种机会，争着抢着往上去，你你往外推？哎，没有没有，我没有推，我就是问问，他确实是比我有经验嘛。李光点名要你做的。啊，好的。别想太多了，我要是你就抛开一些杂念，把这个好好做好。嗯，那您放心，这两个案子我都会同时办好的。嗯。并购项目呢，头绪比较多。我给你的建议就是尽快了结这个离婚案。王东亮呢，的确不是什么好人。我同意你，多问他要点钱。嗯，一定。世上没有人能代替你一分，你的温柔眼神治愈了我的灵魂，想用所有坦诚敲开你的心门，这奇妙。最幸福的人。